ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్లో మనం టాపిక్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చి టూస్ కాంప్లిమెంట్ ప్యారల్ యాడర్ సబ్ ట్రాక్టర్ ఓకే మనకు మామూలుగా ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ ఉందని ఇంత లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ యాడర్ ఓకేనా హాఫ్ యాడర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే టూ బిట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది సమ్ అండ్ క్యారీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అట్లాగే ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది త్రీ బిట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది త్రీ బిట్స్ని యాడ్ చేసి సమ్ అండ్ క్యారీని అంటే క్యారీ బిట్తో పాటు మనకి యాడ్ చేసి అంటే సపోజ్ ఇట్లా టూ బిట్స్ చాలా మనం అడిషన్ చేసామంటే మాత్రం మనకు క్యారీ అనేది వస్తుంది ఆ క్యారీని కూడా యాడ్ చేసేదానికి మనం త్రీ బిట్స్ యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ అంటామన్నట్టు ఓకే ఈ రెండు కాకుండా మనకి ఉన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే టూస్ కాంప్లిమెంట్ ప్యారల్ యాడర్ సబ్ ట్రాక్టర్ ఓకేనా మనం మామూలుగా నేర్చుకున్నాం కూడా టూ ఇప్పుడు సపోజ్ అట్రాక్షన్ యూజింగ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అని చెప్పేసి సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేసిన అక్కడ ఏమైంది మనకి సబ్ట్రాక్షన్ జరిగింది సబ్ట్రాక్షన్ జరిగింది అడిషన్ జరిగింది ఓకే అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ అక్కడ మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఒక సబ్ట్రాక్షన్ చేసినట్టు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా ఇట్లాగే మనం ఏంటంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో టూర్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ ఒక ఒకటి సర్క్యూట్ ఉంది ఏది డిజిటల్ సర్క్యూట్ అది ఏం చేస్తుందంటే మనకి టూస్ కాంప్లిమెంట్ ప్యారల్ యాడర్ సబ్ ట్రాక్టర్ మనం ఇచ్చిన రెండు నంబర్స్ ఉంటాయి అనుకో రెండు అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఏ జీరో ఏ వన్ ఏ జీరో బీ నాట్ ఏ నాట్ బీ నాట్ ఏ వన్ బీ వన్ ఏ టూ బీ టూ ఏ త్రీ బీ త్రీ ఇట్లా నంబర్స్ ఎన్నైనా మనం ఇచ్చుకుంటా పోతే వాటిని అడిషన్ చేయాలంటే అడిషన్ చేస్తుంది సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది అంటే టూ చేస్తుంది అడిషన్ వాళ్ళు సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది ఇన్ని టూస్ కాంప్లిమెంట్ మెథడ్లో మనకి ఇక్కడ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అని డిజిటల్ డివైస్లో ఓకే మెయిన్ మెయిన్గా టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ సబ్ ట్రాక్ట్లో మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఎక్స్ఆర్ గేట్ ఎక్స్ఆర్ గేట్ చూడండి ఎక్స్ఆర్ గేట్ ఒక ఫంక్షన్ చూడండి ఎక్స్ వై అనే ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి జెడ్ అవుట్పుట్ మనకు మామూలుగా చూసుకున్నప్పుడు ఈక్వల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటేనేమో జీరో వస్తుంది అన్ఈక్వల్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమే వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ వై జెడ్ ఉంది వెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నాం సారీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకుందాం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వై అనేది వన్ ఉంది అనుకోండి ఎక్స్ ఉంటేనేమో ఎక్స్ జీరో అనుకుంటే జీరో బార్ వన్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం జీరో ఇస్తున్నాం వన్ జీరో వన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం జీరో ఇస్తున్నామో జీ దీని యొక్క బార్ అనేది జెడ్కి ఈక్వల్గా వస్తుందంట అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్గా వస్తుందన్నట్టు అదే మనము వన్ వై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ జీరో తీసుకున్నాం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జీరో తీసుకుంటే జీరో జీరో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా అదే ఇక్కడ మనము వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకొని ఇక్కడ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం వస్తుంది వన్ వస్తుంది అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వస్తుంది వై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ అనేది వస్తుంది అండి ఇది ఎక్స్ఆర్ గేట్ యొక్క బ్రీఫ్ ఆపరేషన్ ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫుల్ యాడర్ వన్ టూ త్రీ బిట్స్ ఉన్నాయి ఏబిసి మూడు మనం మూడు యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ అండ్ క్యారీని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు జీరో 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 సమ్ జీరో క్యారీ జీరో జీరో ప్లస్ జీరో జీరో ప్లస్ వన్ వన్ సమ్ క్యారీ జీరో జీరో ప్లస్ వన్ 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 ప్లస్ జీరో వన్ వన్ జీ సమ్ జీరో క్యారీ జీరో జీరో ప్లస్ వన్ 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 ప్లస్ వన్ జీరో క్యారీ వన్ జీరో క్యారీ వన్ ఓకే వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ క్యారీ జీరో వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో క్యారీ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో క్యారీ వన్ జీరో ప్లస్ జీరో 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 ఆన్సర్ క్యారీ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ 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 ప్లస్ వన్ జీరో క్యారీ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ వన్ సో సమ్ వన్ క్యారీ వన్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇది టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్డర్ సబ్ట్రాక్టర్ సర్క్యూ ఓకే ఇక్కడ ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్లు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు ఇచ్చేసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ నాటు బీ నాటు ఇక్కడ ఏ నాటు బీ వన్ ఇస్తున్నాం ఏ వన్ బీ వన్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఏ టూ బీ టూ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఏ త్రీ బీ త్రీ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ దీంట్లో మనకి 
ఏ ఏ నాట్ ప్లస్ బీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది క్యారీ వచ్చింది అనుకో ఆ క్యారీ ఏమవుతుందంటే దీనికి యాడ్ అవుతుంది ప్లస్ ఏ వన్ బీ వన్ మనం మళ్ళీ చేసినప్పుడు సమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది క్యారీ అనేది మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం నెక్స్ట్ బిట్కి యాడ్ చేసుకుంటాం ఏ టూ బిట్ చేసాం అనుకోండి ఎస్ టూ వస్తుంది క్యారీ అనేది నెక్స్ట్ బిట్స్కి యాడ్ అవుతుంది ఏ త్రీ బీ త్రీ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఎస్ త్రీ వస్తుంది క్యారీ ఫోర్ అనేది మనకు వస్తుంది మామూలుగా అడిషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక లాస్ట్లో క్యారీ తీసుకుంటాం అదే మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు క్యారీని మనము నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఏం లేదు ఈ సర్క్యూట్లో ఎస్ ఈజ్ కోల్డ్ జీరో ఇస్తేనేమో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఈజ్ కోల్డ్ జీరో ఇస్తేనేమో మనకి ఏమవుతుందంటే యాడర్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా ఎస్ ఈజ్ కోల్డ్ జీరో ఇస్తేనేమో అడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది ఇది ఎస్ ఈజ్ కోల్డ్ వన్ ఇస్తేనేమో సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది మనకి చేస్తుంది అన్నట్టు చూడండి సపోజ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్ సబ్ట్రాక్టర్ కెన్ బీ డన్ బై అడిషన్ ఆఫ్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ టు ఈచ్ బిట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది తర్వాత టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి వన్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేస్తాం అన్నట్టు అది టూస్ కాంప్లిమెంట్ ద సర్క్యూట్ షోన్ కంప్యూటర్స్ ఏ ప్లస్ బి చేస్తుంది మరియు ఏ మైనస్ బి అనేది కూడా చేస్తుంది అన్నట్టు ఈ సర్క్యూట్ వెన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఓకేనా ద సర్క్యూట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ సబ్ట్రాక్టర్ మన మీద ముందు అనుకున్నట్టు ఎస్ ఈజ్ కోల్డ్ వన్ అయితేనేమో సబ్ట్రాక్టర్గా పనిచేస్తాం అంటే నంబర్ ఆఫ్ బీ ద నంబర్ బీ త్రీ బీ టూ బీ వన్ బీ జీరో ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ త్రీ ఏ టూ ఏ వన్ ఏ జీరో ఓకేనా అంటే మనం పైన ఏ ఏలు అనుకుంటాం కింద బీలు అనుకుంటాం ఓకే ఎప్పుడైతే ఎస్ ఈజ్ కోల్డ్ వన్ అయింది అనుకోండి ఏలోకి వెళ్ళి బీలోకి తీసేస్తాం డిఫరెన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం అండ్ గివ్స్ అ డిఫరెన్స్ డి త్రీ డి టూ డి వన్ D0. జీరో ఓకేనా మన క్యారీ అనేది లాస్ట్లో వస్తుంది చివరిలో ఇక్కడ ఎంఎస్బి దగ్గర అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం వెన్ ఎస్ ఈజ్ కోల్స్ వన్ ఎస్ ఈజ్ కోల్ జీరో ద సర్క్యూట్ యాక్స్ యాజ్ ఏ యాడర్ ఓకే ఎస్ ఈజ్ కోల్ జీరో అయితే ద సర్క్యూట్ యాక్స్ యాజ్ ఏ యాడర్గా పనిచేస్తుంది నంబర్ బీ త్రీ బీ టూ బీ వన్ బీ జీరో ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఏ త్రీ ఏ టూ ఏ వన్ ఏ జీరో అండ్ గివ్స్ ద సమ్ క్యారీ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ సి త్రీ ఎస్ త్రీ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ సి ఎస్ జీరో ఇక్కడ మాత్రం మనకి క్యారీ అనేది రాదు అంటే క్యారీని ఇక్కడ మనము డిఫరెన్స్ లేదంటే ఎస్ఈస్ కోల్డ్ వన్ ఉన్నప్పుడు మనం క్యారీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము ఓకే ఆపరేషన్ చూడండి ఎస్ఈస్ కోల్డ్ జీరో అయింది అనుకోండి వేన్ ఎస్ఈస్ కోల్డ్ జీరో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ఆర్ గేట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ద బీ డాటా ఇన్పుట్స్ మనం ఇంత ముందే మనం అనుకున్నాం వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అనేది జీరో ఉంది అనుకోండి అదర్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే అవుట్పుట్లోకి మనకు వస్తుంది చూడండి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ఆర్ గేట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ద బీ డాటా బీ ఇన్పుట్స్ ఓకేనా ఎస్ఎస్ కోల్డ్ ఎప్పుడైతే మనం జీరో ఇస్తున్నామో ఒకటి జీరో ఇచ్చేసాం ఇన్పుట్ అనేది ఒకటి జీరో ఇచ్చాం అనుకోండి అంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ఈస్ కోల్డ్ జీరో ఎస్ఈస్ కోల్డ్ జీరో ఇచ్చేసాం ఇక్కడ జీరో ఇచ్చేసినప్పుడు అదర్తో ఏదైతే ఇస్తామో అదే ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట సపోజ్ మనము ఇక్కడ జీరో అనేది మనం అప్లై చేసాం జీరో అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ జీరో అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ జీరో అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ జీరో అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ జీరో అప్లై అవుతుంది ఓకే మనకి ఇంతకుముందు మనం క్లా ఈ క్లాస్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఇక్కడ ఏమైంది వై ఈజ్ వెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో జెడ్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎక్స్ ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ జీరో అనేది అప్లై చేసామో ఈ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అదే ఇక్కడికి వస్తుంది అన్నట్టు అంటే బీ నాట్ ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నామో బీ వన్ ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నామో ఇక్కడికి వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ ఆర్డర్కి మనకి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది దీని అవుట్పుట్ దీని అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఫుల్ ఆర్డర్కి ఇన్పుట్గా అప్లై అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే ఎప్పుడైతే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్లై చేసినాం జీరో అనేది అప్లై చేసాం ఇక్కడ క్యారీ నాట్ కూడా మనం జీరోని మనము ఇచ్చేసుకుంటాం అన్నట్టు జీరో అప్లై చేసుకొని రెండు బిట్స్ మనం ఆ ఏ నాట్ అప్లై చేస్తాం బీ నాట్ అప్లై చేస్తాం సో ఈ రెండు బిట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ సమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎస్ నాట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది క్యారీని ఇక్కడికి ఇస్తున్నాము తర్వాత ఈ క్యారీ ప్లస్ ఏ వన్ బీ వన్ ఇప్పుడు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ నాట్ బీ నాట్ సేమ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎస్ నాట్ అనేది జీరో అయినప్పుడు బీ నాటే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ నాట్ బీ నాట్ అనేది మనకి అడిషన్
ఓకే ఇది ఏంటి ఆర్డర్ యొక్క మనకి ఆపరేషన్ ఆర్డర్ యొక్క ఆపరేషన్ అదే మనము ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాము ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ఆర్ గేట్ విల్ బి కాంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్ ద డాటా బీ బిట్స్ ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనము ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అంటే ఎక్స్ఆర్ గేట్ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది వన్ ఇచ్చాము ఒకటి ఓకేనా ఎక్స్ఆర్ గేట్ యొక్క వన్ ఇచ్చాము అనుకోండి అదర్ ఇన్పుట్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇదన్ పీరియడ్ యొక్క కాంప్లిమెంట్ అనేది అవుట్పుట్గా మనకి వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా అప్పుడు దానివల్ల మనకి ఏంటంటే సబ్ట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాము వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏ నాట్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ వన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం జీరో అప్లై చేస్తే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది వన్ అప్ బీ నాట్ అనేది వన్ అప్లై చేస్తే జీరో వస్తుంది ఓకే ఇది ఏంటంటే యాడర్ యాడర్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం ఇచ్చేది ఓకేనా ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాము అనుకోండి వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అనేది వన్ ఇస్తే ఈ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో బీ నాట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కాంప్లిమెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది జీరో అంటే ఇస్తేనే వన్ వస్తుంది వన్ ఇస్తే జీరో అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ వన్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఇక్కడ జీరో ఇస్తే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది వన్ ఇస్తే జీరో వస్తుంది ఇక్కడ కాంప్లిమెంటెడ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి వస్తాయి ద సేమ్ అంతే ప్రాసెస్లో మనకి ఇక్కడ వన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ ఏ నాటు తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తుంది ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తుందో దాన్ని అవుట్పుట్ ఇట్లా జరిగిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మూడు యాడ్ అవుతాయి మూడు యాడ్ అయ్యి సమ్ అండ్ క్యారీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి తర్వాత ఇది 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 మూడు యాడ్ అయితే సమ్ అండ్ క్యారీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఒకటి రెండు మూడు ఈ మూడు యాడ్ అయితే సమ్ అండ్ క్యారీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది ఇది యాడ్ అయితే ఏ త్రీ బీ త్రీ యాడ్ అయితే సీ త్రీ కూడా యాడ్ అవుతుంది సమ్ అండ్ క్యారీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి లాస్ట్లో క్యారీ అయితే ఉందో ఆ క్యారీని మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్లో మనము క్యారీని ఎంక్లీట్ చేసుకుంటాం ఈ నాలుగు బిట్సే తీసుకుంటాం నాలుగు బిట్స్ అనేది తీసుకుంటే మనకు సబ్ట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో మీరు ఏం చేయండంటే ఏ నాట్ బీ నాట్ ఏ ఏ వన్ బీ వన్ ఏ టూ బీ టూ ఏ త్రీ బీ త్రీ ఏ మనం ఏదైనా నంబర్ తీసుకుందాం బైనరీ నంబర్ తీసుకొని మీరు ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది మనకి తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా ఇది టూస్ కాంప్లిమెంట్ యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్ యొక్క ఆపరేషన్